எங்க சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க அண்ட் நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோவோட இமீடியட் நோட்டிபிகேஷனுக்கு இந்த பெல் ஐகான் மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டிடி ஜோ ஸ்டான்லி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம வந்து டேட்டாபேஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறது அதில் எப்படி ஒரு சிம்பிள் டேபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு சிம்பிள் ஃபார்ம் டிசைனில் எப்படி நம்ம வேல்யூஸை வந்து டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இதில் பாருங்கள் நான் ஒரு சிம்பிள் பூட் ஸ்டாப் டெம்ப்ளேட் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் இந்த டெம்ப்ளேட் நான் ஏற்கனவே டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் இதோட சோர்ஸ் காப்பி உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு லிங்க் பண் லிங்க் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன் இதில் பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்ம் டேக் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃபார்ம் டேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஏஜ் சிட்டி அண்ட் தென் ஒரு பட்டன் ஒன்று நான் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இந்த பட்டன் நான் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகணும்னா இந்த மூணு வேல்யூஸும் எனக்கு டேட்டாபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எனக்கு ஸ்டோர் ஆகணும் சரிங்களா ஆனால் இதில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நாம் பார்த்துட்டு இருக்க டாபிக் வந்து கிரியேட் ரீட் அப்டேட் டெலீட் இன் சிங்கிள் பேஜ் இந்த ஒரு பேஜில் ஒர்க் ஆகணும் ஆனால் எந்த ஒரு ரெஃப்ரெஷும் எனக்கு ஆகக்கூடாது சிம்பிள் ஜே கொரி அஜாக் ரெக்வஸ்ட் மூலிமா நம்ம வந்து இதை ஒர்க் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த டெம்ப்ளேட்டில் பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பூட் ஸ்டாப்காக சிடிஎன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி பாருங்கள் ஜே கொரி சிடிஎன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது வந்து ஆன்லைனில் ஒர்க் பண்ணுறது ஆன்லைனில் இப்போ என்கிட்ட நெட் சிஸ்டமில் இருக்குது ஸோ ஆன்லைனில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக நான் சிடிஎன் யூஸ் பண்ணுறேன் இன் கேஸ் உங்கள் சி உங்கள் சிஸ்டமில் நெட் இல்லை அப்படின்னா இந்த சிடிஎனுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து லோக்கலில் அந்த ஃபைல் லொக்கேஷனை நீங்கள் லிங்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் பாருங்கள் நான் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பாடி ஆஃப் த பேஜில் ஸ்கிரிப்ட் டேக் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஸ்கிரிப்ட் டேகில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் டாக்குமெண்ட் ரெடி ஆன உடனே இங்கே பாருங்கள் டாக்குமெண்ட் டிஓசிஎம்இடி டாக்குமெண்ட் டாட் ரெடி ஓகேங்களா டாக்குமெண்ட் ரெடி ஆனோடனே எனக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு கால் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக ஃபங்க்ஷன் இன்கேஸ் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேக்வரி பற்றின நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஜேக்வரி வீடியோஸை பாருங்கள் ஏன்னா அதை பார்த்தா உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ சீரீஸ் நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பூட் ஸ்டாப் டிசைனில் நான் பண்ணுறதுனால இந்த டிசைன் பூட் ஸ்டாப் இன்னும் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கேன் அப்படின்னா பூட் ஸ்டாப் வீடியோஸை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் டாக்குமெண்ட் டாட் ரெடி கொடுத்தாச்சு ஒரு சிம்பிள் அலர்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் எதுக்காகனா என்னோடய ஜேக்வரி கரெக்டாக லிங்க் ஆகிருக்கா நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் இதில் நான் யூஸ் பண்ணுறது ஆன்லைன் சீடியனால் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோடனே பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த எஸ்டிஎஃப் அப்படின்ற ஒரு அலர்ட் மெஷின் எனக்கு வந்திருக்கு ஸோ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நாம் பண்ண போகிறது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு அந்த ஒர்க் நடக்கணும் சரிங்களா இதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இந்த பட்டனுக்கு ஒரு ஐடி நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஜேக்வரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐடி செலக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐடி செலக்டர் ஹேஷ் போட்டுக்கோங்க அந்த பட்டனோட ஐடி நேம் கொடுங்க அதை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு அனானமஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கால் ஆகணும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எனக்கு அந்த ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் சரிங்களா நான் இதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் டெஸ்டிங்காக ஜஸ்ட்டு சேம் ஏதாவது ஒரு அலர்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிடுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேவ் பட்டனை ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எஸ்டிஎஃப் அப்படின்ற இந்த டம்மி அலர்ட் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகிடுச்சு சரிங்களா இப்போ இந்த அலர்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த நேமுக்கு நான் நேம்னு கொடுத்துருக்கேன் ஐடி நேம் அதே மாதிரி பாருங்கள் ஏஜுக்கு ஏஜ் சிட்டிக்கு சிட்டி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கெட் பண்ணி நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு அனுப்பலாம் சரிங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த ஃபார்முக்கு நான் ஒரு ஐடி நேம் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் இதில் ஒரு சிம்பிள் அஜாக் செட்டிங்ஸ் ஒன்று நான் வந்து இதில் செட் பண்ண போகிறேன் இதில் பாருங்கள் டாலர் அஜாக்ஸ் ஏஜிஎஸ் அஜாக்ஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஒரு செமி கோலன் போட்டுக்கோங்க உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கர்லி ப்ரேசஸ் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா இந்த கர்லி ப்ரேசஸில் நான் யூஆர்எல் அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கிறேன் இந்த யூஆர்எல் கொடுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாஸை நீங்கள் வந்து எங்கே சென்ட் பண்ண போகிறீங்க அங்கே வ எந்த
காலம்ஸ் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நம்ம வந்து சென்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் ஒரு இருபது ஃபீல்டு முப்பது ஃபீல்டு இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒவ்வொன்றா நீங்கள் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஃபார்ம் சீரியலைஸ் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் என்ன டேட்டா நான் பாஸ் பண்ண போகிறேன்னா என்னோட ஃபார்ம் என் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஆர்எம் அப்படின்ற ஐடி நான் வச்சுருக்கேன் இங்கே மேலே பாருங்கள் எஃப்ஆர்எம் ஐடி இந்த ஐடி டாட் சீரியலைஸ்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிங்கன்னா சீரியலைஸ் மீன்ஸ் என்னென்னா ஒவ்வொரு வேல்யூவாக உங்களுக்கு ஒரு அரே ஃபார்மெட்டு கன்வெர்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு போஸ்ட் மெத்தட் மூலியமாக நீங்கள் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குற பேஜுக்கு உங்களுக்கு சென்ட் ஆகிடும் சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு மெசேஜ் வரணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் சக்ஸஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் எஸ்யூசிசி சக்ஸஸ் ஒரு கோலன் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் எனக்கு டீல வரும் இந்த டி இந்த வேரியபிள் நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் டேட்டா டி எது வேணால் கொடுங்க இது என்னென்னா இன்செட் பேஜில் என்ன ரிசல்ட் வருதோ அந்த ரிசல்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்குள்ளே வந்துடும் சரிங்களா இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் யூஸ் பண்ணுறேன் அலர்ட் மெசேஜில் இந்த டி வேல்யூவை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்செட் வேல்யூவில் நம்ம என்னென்ன பண் இன்செட் பேஜில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் நான் இன்செட் பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போஸ்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த போஸ்ட் வேல்யூஸ் கரெக்டாக போஸ்ட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பிரிண்ட் அரே ஃபங்க்ஷன் மூலிமா நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இது வரைக்கும் நான் சேவ் பண்ணிவிட்டேன் ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வேல்யூஸ் எதுவுமே நான் கொடுக்கல நான் சப்போஸ் இப்போ சப்போஸ் ஒரு சாம்பிள் வேல்யூஸ் நான் கொடுக்குறேன் சாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சேலம் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் நீங்கள் சேவ் பண்ணோன்னே பாருங்கள் உங்களுக்கு அலர்ட் மெசேஜில் நேம் ஏஜ் சிட்டி வந்திருக்கு இது எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னா நாம் அஜாக்ஸ் ரிக்வஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த அஜாக் ரிக்வஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து வேல்யூஸை வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா டேட்டாபேஸ் நான் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு சிம்பிள் ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபைலுக்கு வந்து கான்ஃபிக் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்னு நான் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் நான் நிறைய வீடியோஸில் உங்களுக்கு டேட்டாபேஸ் கனெக்டிவிட்டி சொல்லியிருப்போம் ஒரு சிங்கிள் லைன் போதும் டாலர் கான் ஈக்குவல் டு நியூ மை எஸ்கியூஎல் ஐ ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஹோஸ்ட் நேம் நம்ம லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறோம் லோக்கல் ஹோஸ்ட் யூசர் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் பாஸ்வேர்ட் நான் எதுவுமே கொடுக்கல அண்ட் தென் நம்ம டேட்டாபேஸ் நேம் வந்து குரூடுன்னு நம்ம கொடுத்துருந்தோம் க்ரியேட் ரீட் அப்டேட் டெலிட் ஓகேங்களா இந்த ஃபைலில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னோட இன்செட் பேஜில் வந்து நான் லிங்க் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா என்ன ரீசனுக்காக நான் கான்ஃபிக் ஃபைல் நான் இப்படி தனியாக கொடுத்துருக்கேன்னா இன்செட் அப்டேட் டெலிட் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேஜஸில் எனக்கு பேக் ஹேண்டில் நடக்கும் அப்போ கனெக்ஷன் எனக்கு காமனாக இருக்கட்டும்ன்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இன்க்ளூட் பேஜ் சாரி அந்த பேஜை நான் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் கான்ஃபிக் டாட் பிஹெச்பி ஓகேங்களா இப்போ இந்த அலர்ட் மெசேஜ் நம்ம எடுத்துடலாம் நான் என்னோடய கொரி நான் எழுத போகிறேன் நம்ம டேட்டாபேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஜஸ்ட் ஐடி நேம் ஏஜ் சிட்டி மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் இதில் பாருங்கள் டாலர் எஸ்கியூஎல் ஈக்குவல் டு நம்ம குவரி எழுதிக்கலாம் ஐஎன்எஸ்சிஆர்டி இன்சர்ட் இன் டு யூசர்ஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் வேல்யூஸ் ஓப்பன் க்ளோஸ் குரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கேஸ் சென்சிட்டிவ் கிடையாது நீங்கள் கேப்டர் ஸ்மால் அட்டில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஐடி வந்து ஆட்டோ இன்க்ரீமெண்ட் ஸோ நேம் ஏஜ் சிட்டி நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர் கேர் ஸோ ரெண்டு சிங்கிள் கொட்டேஷன் கொடுத்துக்கிறேன் ஏஜ் வந்து இன்டீஜர் டேரக்டாகவே கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் தென் சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர் கேர் நான் ரெண்டு சிங்கிள் கொட்டேஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இதில் பாருங்கள் ஒரு வேரியபிளை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நேம் ஈக்குவல் டு டாலர் அண்டர் ஸ்கோர் போஸ்ட் ஆஃப் நேம் நாம் அந்த வேரி அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த நேம் இங்கே கொடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா நேம் ஏஜ் சிட்டி ஏஜ் சிட்டி நாம் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா சிங்கிள் வேரியபிளில் நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இங்கே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் கர்லி ப்ராக்கெட் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாலர் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் இதே மாதிரியே நீங்கள் ஏஜ் அண்ட் சிட்டிக்கு நீங்கள் கொடு
இப்போ ஷாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சேலம் அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணுறேன் டேட்டா சேவ்டு எனக்கு வந்துருச்சு சரிங்களா இப்போ டேட்டாபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெக்கார்டு உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் பாருங்கள் நம்ம சேவ் பண்ண உடனே நமக்கு இந்த வேல்யூஸ் எதுவுமே கிளியர் ஆகலை இதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஜேக் ஃப்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலன்னா சக்ஸஸ் ஆன உடனே எனக்கு அந்த மெசேஜ் வந்த உடனே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த ஃபார்மை கால் பண்ணுறேன் ஹேஷ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜீரோ டாட் ரீசெட் ஓகேங்களா இப்போ ரீசெட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ரன் பண்ணுறேன் குமார் ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 நாமக்கல் சேவ் கொடுக்குறேன் டேட்டா சேவ் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கிளியர் ஆகணும் இங்கே ஒரு சின்ன எரர் இருக்கு சாரி எரர் இல்லை நான் வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணலை ஸோ இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் டாம் ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சேலம் சேவ் கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு வந்துருச்சு நீங்கள் ஹெச்ஏம்எல் ப்ராடக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் வெப் டெவல் வெப் டெவலப்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சேஞ்சஸையும் நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா சிம்பிளாக எப்படி டேட்டாபேஸில் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் மூலியமாக நம்ம பேக் அண்டில் ஸோ ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அடுத்த கான்செப்ட்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோஸ் பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த